안녕하세요 오늘은 방콕 골프장 예약 방법 그 다음에 가격 정보를 몽키트래블이라는 사이트를 통해서 소개를 좀 드려볼까 합니다 오늘은 어 제가 다녀왔었던 뭐 해외 골프장 그 다음에 아시아 골프장을 다니면서 이용했었던 이 몽키트래블이라는 사이트를 좀 소개를 해볼 건데요 어 저는 이제 골프를 시작한 지한 10년 정도 된것 같고 최근에 그 블로그를 많이 안 쓰고 있긴 하지만 음, 오늘 이제 좀 다른 얘기를 좀 적어봤기 때문에 한번 그 다른 이야기를 좀 하고 싶어서 네, 콘텐츠를 한번 만들어 봤습니다. 제가 운영하는 네이버 블로그를 보고 계신 거고요. 네, 지금 보면은 <웃음> 골프 얘기를 할 건데 제가 저 같은 경우는 혼자서 아시아권 여행지를 많이 다녔어요. 뭐 유튜브를 보면 아시겠지만 그래서 그 여행을 하든 골프를 치러 가든 그 여행사를 통한 예약을 별로 선호하는 편이 아닌데 이제 오늘은 여행사 사이트에 관한 얘기를 좀 하게 되는 거죠. 그래서 여태 전까지만 해도 제가 그냥 뭐 꺼리낌 없이 이렇게 아시아 지역을 여행을 하면서 혼자 준비도 하고 그 다음에 골프장 예약도 마치고 나서 이제 출발을 하곤 했었어요. 가장 많이 갔었던 곳이 방콕이기도 하고 그래서 방콕 여행을 그렇게 왔었는데 어 최근 바이러스 때문에 이제 언제 가게 될지는 잘 모르겠지만 어 미리 오늘 좀 여유가 있을 때 한번 그 어차피 나중에 우리가 아시아권 여행지를 가게 될수 있기 때문에 미리 한번 컨텐츠를 만들어 봤다고 생각을 하시면 될것 같아요 그래서 저 같은 경우는 이제 언제가 될지는 모르겠지만 네 다음 여행지는 방콕이나 치앙마이로 나는 마음속으로는 정해놨어요. 근데 치앙마이 같은 경우는 직항이 없으면 은 조금 가는 게 불편하기 때문에 아마 지금 적어놓은 대로 아마 방콕을 가게 될것 같아요. 그래서 향후 컨텐츠를 만드는 거는 지금 보고 계신 블로그를 이렇게 읽는 컨텐츠보다는 제가 직접 뭐 영상을 촬영하고 요즘에 스크린 골프 컨텐츠를 많이 만들고 있는데 이제 어쩔 수 없이 이제 그거를 만드는 거죠. 그거를 하고 있는데 네, 보통 이제 여행지를 가더라도 이제 가급적 사진보다는 사진이나 글보다는 영상 촬영을 통해서 컨텐츠를 좀 만들려고 합니다. 그래서 그러려고 했는데 갑자기 코로나가 왔고 저 같은 경우는 이제 그 국내에서는 뭐 많이 돌아다니질 않기 때문에 그냥 뭐 그냥 저냥 이렇게 있는 거죠. 그래서 요즘에 보시면은 뭐 다들 유튜브 보시겠지만은 지금 지금 어떻게 어떻게 해서 이제 각자의 사정이 있겠지만 여행지로 넘어가신 해외 여행을 하고 계신 유튜버들 되게 잘 나가고 계시는 거 알고 있죠? 네. 좀 부럽기도 하고 그렇습니다. 네, 지금 보시는 화면이 제가 오늘 소개해드린 몽키트래블이라는 사이트예요. 그래서 몽키트래블은 여기 보시면 뭐 호텔 예약도 되고 그 다음에 골프 예약, 그 다음에 뭐, 뭐 이것저것 뭐 차량이나 이런 것까지도 예약이 됩니다. 그 오늘 얘기랑은 좀 별개인데 쿠킹 클래스를 제가 방콕에 가면 쿠킹 클래스를 한 번씩을 하는데 그것도 이제 이 사이트를 통해서 예약을 했던 것 같아요. 그래서 어 오늘 오늘 이제 컨텐츠는 광고는 아니고 제가 그냥 그 여유 시간을 이용해서 한번 자주 이용했던 사이트니까 한번 소개를 드려보는 입장에서 이해를 해주셨으면 좋겠어요. 그래서 어 주로 여기를 이용하기 좋은 게 이제 방콕이고 방콕이나 태국 지방 태국 지방에서 골프장 예약을 미리 하기 위해서는 이런 식으로 하시면 되게 좋아요. 그래서. 그러면 그 해외에서 골프장 예약을 하기 위해서는 어떻게 하는지를 제가 잠깐 이제 설명을 좀 해드리자면 골프장에 그냥 다이렉트로 연락하시는 방법이 있어요. 메일을 보내셔도 되고 국제전화로 전화를 하셔도 됩니다. 저 같은 경우는 어 아마 브루나이였을 거예요. 브루나이는 그 예약을 하기 위한 사이트가 너무 애매했기 때문에 제가 그 호텔 측에 메일을 보내는 식으로도 해보고 그 다음에 브루나이에 있는 골프장에 바로 그냥 다이렉트로 메일을 보내서 예약을 했었던 것 같아요 예전에 네, 정확히 기억이 나지 않습니다 근데 아마 브루나이는 그렇게 예약을 제가 했던 것 같고 그 다음에 여행사를 통하는 방법이 제일 이제 그 보편적인 방법이에요 그래서 여행사를 통해서 항공 숙박을 다 함께 예약을 할지 아니면 지금 소개 드리는 것처럼 단일로 이제 골프장만 예약을 하는지에 따라서 좀 차이, 차이가 있는데 개인적으로는 그냥, 네, 그냥 
골프장만 예약하셔서 왔다 갔다 하시는 거를 저는 추천을 드리고 싶어요. 이렇게 이제 얘기를 드리면 여행업을 하시는 분들이 저를 좀 싫어하실 수도 있는데 네, 저는 개인적으로 그렇습니다. 그래서 이제 다 귀찮다. 그냥 그 나는 뭔가 신경을 쓰고 싶지 않다라고 하면 은 그냥 여행사를 통해서 처음부터 끝까지 그냥 항공에서 숙박까지 다 포함된 패키지로 예약을 하셔도 되고요. 근데 당장은 뭐 저희가 갈 수가 없기 때문에 그냥 약간 겉도는 얘기가 될 수는 있는데 그 다음에 저 같은 경우는 이제 중국도 많이 갔었는데 중국으로 골프를 치러 갈 때는 여행사를 통해서 그냥 처음부터 끝까지 다 이제 예약을 해가지고 이제 그 이동에서부터 뭐 픽업 그 다음에 숙박까지 그냥 한 번에 다 예약을 해서 갔었어요 왜냐면 어 조금 불편한 점이 있어서 기왕이면 가이드까지 포함하진 않았지만 이제 동행하는 그 기사 동행하는 기사님이 웬만한 걸다 처리를 해주기 때문에 좀 편하기 때문에 그런 식으로 이제 이용을 했던 것 같아요 이거는 이제 중국이라서 약간 중국이라는 지방의 특수성 때문에 그때는 그렇게 했었고요 그 다음에 어, 네, 이 방법도 있습니다 이제 골프장 예약인데 숙박하는 호텔에 미리 예약을 부탁해서 이것도 뭐 메일이 메일을 통해서 이제 했었던 것 같긴 한데 발리 발리에서 아마 제가 이렇게 했었던 것 같기도 하고 발리에서 그 왔다 갔다 하는 차량 지원을 좀 부탁을 했었던 것 같기도 하고 정확히 기억은 나지 않는데 네. 그 보통 이제 여행지에 골프장은 있는데 예약하는 방법을 찾기 어려울 때 이제 우리가 이용할 수 있는 방법 중에 하나가 숙박하는 호텔에다가 네. 연락을 해서 미리 뭐 며칠 날에 내가 골프를 몇 시쯤 치고 싶다 하고 메일을 보내면 이제 호텔 담당자들이 다 일을 하기 때문에 그런 것도 도와주기도 합니다. 네, 그래서 그렇게 그렇게 예약을 했던 적도 있어요. 오늘은 이 중에 뭐 오늘 몽키 트래블 이야기를 자세히 하지는 않을 거고요. 그냥 간단히 볼 건데 이제 그 여기도 물론 숙박이나 이런 것도 예약을 할수 있지만 골프장만 예약할 수 있는 사이트라서 좀 편한 점이 있어요. 그래서 몽키 트래블 사이트에서 제가 예전에 한 여섯 일곱 군데 이상을 이 사이트를 통해서 예약을 해서 왔다 갔다 했기 때문에 한번 소개를 좀 드려봤습니다. 여기 다시 제가 적어놨지만 네, 골프장만 예약해서 다니시는 것을 추천하고 싶습니다. 그래서 사진을 보시면 지금 오늘 캡처한 거예요. 지금 12월 7일 2021년 12월 7일 오늘 캡처했는데 그린피를 보시면 굉장히 싸죠. 네, 그린피가 전부는 아니에요. 그러니까 방콕에서 공 태국 방콕에서 골프를 친다고 하는 거는 그린피만의 문제는 아니고 보시면 캐디피도 있고 카트피도 있어요. 이거를 포함한 이제 비용을 생각을 해보면 대략 한 10만 원 정도가 되겠죠. 여기 지금 보면은 뭐 썸밋 윈드밀 제가 다녀왔었던 골프장인데 무한계우도 가본 적이 있고요. 보면은 그린피만 놓고 보면 4에서 5만 원 정도 지금 이게 이제 평일 가격이긴 할 건데 아무튼 그런 식으로 해서 방콕 시내 기준, 그러니까 수쿤빗, 수쿤빗에서 가까운 골프장을 찾아보자면 뭐한 40분, 50분만 이제 차를 타고 가면 금방 도착할 수 있는 골프장들이 제법 있어요. 그래서 네, 다시 좀 설명해 놓은 거 보면은 이제 캐디피 카트피는 따로 있지만 네, 여기 지금 보면은 카트피가 선택이에요. 왜냐면 카트를 안 써도 됩니다. 네. 방콕은 카트를 하지 않아도 괜찮습니다. 이건 조금 밑에서 제가 다시 말씀을 드릴 거고요. 좀더 비싼 골프장이 있는데 제가 이제 캡처를 이렇게 해놨다 보니까 10만 원 이상 넘어가는 골프장이 좀안 보이긴 하는데 네 어쨌든 간에 다 합쳐서 한 10만 원 전후의 골프장도 있고 좀더 비싼 골프장도 있는데 지금 우리나라 골프장 그래피만 해서 주말에 30만 원 넘는 골프장들도 있잖아요. 그래서 그런 거 보면 좀 놀랍기도 하고 사실은 좀 개인적으로는 좀 거부감이 좀 많이 들고요. 그 어, 주말에 한번 이렇게 시간 내서 사람들끼리 가는 골프장인데 너무 비싸면 부담스러워서 올해는 정말 제가 골프를 치러 많이 못 다녔던 것 같아요. 그래서 어, 여기 제가 막 되게 나쁜 소리를 적어놨는데 네, 겨울이 길어서 골프장 관계자들이 좀뭐 쉬시는 것도 좋잖아요. 네. 이번 요번 해, 올해와 작년에 영업이익을 많이 내셨기 때문에 골프장 운영하시는 분들이 좀 쉬시는 것도 괜찮지 않나 라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 오늘은 보면은 썸밋 윈드밀 골프클럽 사진을 보면서 좀 설명을 드려볼게요. 네, 최...
최저가 기준으로 47,000원이고요. 지금 보면 여기 보면은 지역이 태국의 방콕에 어, 사뭇 뿌라칸이라고 돼 있어요. 네, 그래서 주소를 보면은 이제 제가 이제 느껴지는 건 방나라고 돼 있는 제가 방나라는 지방이 골프장이 많은 지역이라서 제가 어, 몇번 가면서 이제 골프장이 굉장히 많다는 것을 알고 있는 지역인데 방나 쪽에 골프장이 제법 몇 군데가 있었어요. 그래서 방콕에서 이제 방콕을 여행하면서 제가 골프장을 여섯 군데 이상 갔던 것 같아요. 어, 대부분은 우리나라 골프장보다는 좋아요. 제가 제가 워낙 이제 그 우리나라에서도 아무나 접근할 수 있는 퍼블릭 골프장 위주로 다녀서 그럴 수도 있는데 전반적으로는 방콕 골프장의 상태가 대한민국 골프장보다 훨씬 좋습니다. 이거는 뭐두 군데를 다 다녀보신 분들이라면 어느 정도 공감하실 수 있는 내용이라고 생각이 돼요. 그래서 잠깐 팁을 드리자면 방콕 골프장까지 이제 보통 호텔에서 이용하실 텐데 호텔 또는 뭐 맨션이나 아파트를 이용하실 거예요. 방콕에 여행을 하시게 되면 그러면 방콕 골프장까지 이동을 하는 방법은 네, 미리 카운터에 얘기를 해가지고 이제 인포메이션에 얘기를 해서 어, 몇 시까지 택시를 좀 불러달라고 라 부탁하는 게 좋고요. 갈 때는 이렇게 하시면 되고 그다음에 올 때는 결국은 이제 여기 적힌 대로 그랩이나 우버를 쓰셔야 되는데 무슨 얘기냐면 택시를 그냥 부르게 되면 출발할 때도 그냥 택시를 부르면 이제 골프장 지역은 시내가 아니기 때문에 택시기사들이 안 가려고 합니다. 이거는 제 개인적인 경험이 아니고 실제로 그렇습니다. 그래서 조금 가격이 비싸더라도 네, 어플리케이션 그랩이나 우버를 이용해서 네, 미리 준비를 하셔서 이동하시면 참 좋습니다. 뭐 저는 항상 그런 식으로 이동을 했었던 것 같고요. 택시비보단 조금 더 나오겠지만 네, 택시기사는 출발을 하지 않습니다. 네, 그래서 결국은 그랩이나 우버의 일반 차량을 이용해서 이동하시면 되겠습니다. 물론 그것까지 포함한다면 당연히 그 골프에 들어가는 비용이 더 올라가겠죠. 네, 그것까지 고려를 하자면 어, 우리나라의 몇해전 코로나 전 골프장 이용 요금 정도 나오지 않을까 싶 습니다. 네. 대신에 뭐 여러 군데를 선택해서 골프장을 여러 군데를 선택해서 가실 수가 있기 때문에 훨씬 재밌어요. 그래서 서밋 윈드밀을 제가 지금 열어놨잖아요. 네. 서밋 윈드밀 골프장에 이제 올해 가격 완전히 그림의 떡이죠. 우리는 갈 수가 없죠. 네. 네. 12월 31일까지 그 가격을 보시면 은 18월 기준으로 평일에는 그린핀만 놓고 봤을 때는 1500바트 그러니까 5만 5000원 정도가 되고 주말은 좀 비싸요. 2,400 바트라서 이제 한 9만 원 정도는 되는 것 같아요. 그 다음에 여기까지는 내야 되는 돈입니다. 무슨 얘기냐면 캐디피는 실제로 예, 비용에 포함이 되어 있어요. 그러니까 저기 있는 왼쪽에 있는 그린피랑 별도로 14,000원에 준하는 캐디피가 별도로 들어가고 그 다음에 카트피는 아까 말씀드린 대로 네, 카트를 타지 않는 경우는 저900 바트라는 비용이 들지 않습니다. 900 바트면 그래도 네, 한 대략 계산해봐도 한 3만 원 되겠네요. 동남아시아 골프장도 그냥 마냥 싼건 아니고 이것저것 더하면 은네한 15만원에서 뭐 16만원 전후 다 포함했을 때 교통비도 교통비도 어쨌든 뭐 만원에서 2만원 정도 왕복을 하면 들기 때문에 까지 다 포함을 하면 네 우리나라 비용과 비슷하게 들지만 네, 훨씬 사람이 적어서 재미있게 플레이를 하실 수 있습니다. 그래서 보면은 여기 보자. 여기는 제가 다 지금 그 말씀을 드린 내용인데 네. 카트 피가 의무가 아니다. 이 부분은 제가 다시 좀 체크를 해보자면 방콕은 이제 우리나라 같은 산악 골프장이 아니에요. 그래서 평평한 곳이 많기 때문에 그냥 걸어 다니시는 것도 괜찮아요. 저 같은 경우는 운동을 위해서 네. 방콕이나 태국 골프장을 갔을 때 카트를 매일 쓰진 않았어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 하루는 카트를 쓰고 뭐 다음 날은 이제 카트를 안 쓰고 걸어 다니는 식으로 이러면 운동 효과가 되고 되게 좋거든요. 대신에 그좀 피곤하기 때문에 갔다 와서 좀 많이 쉬었었던 것 같아요. 캐디피는 네, 그린피랑 별도로 요금에 더해지고 그 다음에 말씀을 안 드린 게그 경기를 마치고 일부 비용을 현금으로 캐디팁을 줬었어요. 근데 이게 정확히 얼마를 줬었는지 골프장별로 얼마를 주는지 제가 정확히 기, 
기억이 나지는 않습니다. 이 부분은 어, 아시는 분들이 있으면 댓글로 꼭 적어주셨으면 좋겠습니다. 제가 너무 몇해 전에 다녀와서 기억이 안 나요. 주말 가격이 지금 보면 은 8만 원대, 9만 원대가 좀 비싸다고 라 생각하실 수 있을 것 같아요. 우리나라는 지금 주말에 23만 원이 넘는데 뭐 상대적인 거겠죠. 네. 이제 방콕 골프장 같은 경우는 사실은 해외 여행객들이 이용을 많이 했는데 지금 가지를 못하고 있으니까요. 서민 윈드밀 같은 경우는 여기 보시면 야간 골프도 있고 그다음에 트와일라이트, 그러니까 석양, 해가 질 때까지 치는 골프도 있고 그다음에 스포츠데이가 골프장별로 있어요. 조금씩 다른데 날짜를 다르게 해서 스포츠데이가 있어요. 그래서 골프장별로 이거를 운영하는 거를 미리 좀잘 이용하시면 은 어, 어차피 여행을 가시게 되면 평일에 골프를 치식 예약을 해서 치시게 될 테니까 조금 더 저렴하고 재밌게 치실 수 있을 것 같아요. 그리고 36홀 좋아하시는 분들 많잖아요. 이제 골프장 가셔서 36홀 좋아하시는 분들도 많으신데 네, 보시면 은 36호를 해도 우리나라처럼 막 어마어마한 비용이 나지는 않죠. 지금 보면은 네, 그린피만 놓고 봤을 때는 뭐 주말로 봐야겠죠. 주말 36홀이 17만 6천 원에 그다음에 뭐그 카트피까지 더 하면은 그래도 한20 얼마는 나오겠네요. 20만 원이 좀 넘는 비용이 나올 텐데 우리나라보다 훨씬 저렴하죠. 우리나라 애초에 지금 요즘에 36호를 받아주지 않는 골프장이 되게 많을 것 같은데 제가 정확하지 않아서 알 수가 없습니다. 보시는 사진은 아마 네 어디였더라? 파냐인드라라는 네, 방콕에 있는 골프장 여기도 아마 그렇게 시내에서 그렇게 멀지 않은 골프장이고 그 프리티 캐디라고 해서 그 우산을 들어주는 캐디랑 별도로 운용되는 약간 옆에 옆에 함께하는 친구 같은 느낌의 네, 파냐인드라 CC만의 독특한 네 그런 시스템이 있어요. 저는 이용을 안 했는데 별도의 비용이 발생하고 말 그대로 캐디는 캐디는 따로 있고 이제 네, 우산을 들고 다니면서 골프 칠때 이제 골프 골퍼를 이제 우산을 씌워주는 역할을 하는 친구들이 있어요. 네 그런 친구들이 있습니다. 네. 그냥 뭐 문화 같은 것 같아요. 정확히는 제가 같이 돌아온 적이 없어서 모르겠는데 네, 그렇습니다. 그래서 중간에 그늘 집에서 뭐 맛있는 걸 먹기도 하고 뭐 이제 골프장 안에 있기 때문에 바깥보다는 그러니까 방콕 안쪽보다는 비싼데 어, 우리나라 이제 골프장에서 뭔가 사 먹으면 되게 비싸잖아요. 4만 원도 하고 뭐 3만 6천 원도 하고 그렇잖아요. 그거보다는 네, 훨씬 저렴한 가격에 식사를 하실 수 있습니다. 네. 아 이거는 약간 제가 네, 개인적인 얘기를 좀 적어놨는데 예전에 몇해 전만 해도 이제 제가 한두 달에 한 번씩 여행 다니고 하다 보니까 사진도 많고 뭐 글쓸 거리도 많고 해서 남아서 문제였는데 그리고 이제 블로그 특히 네이버 블로그를 운영을 하다 보면 알게 모르게 들어오는 광고 포스팅이 있어요. 저는 사실은 필리핀을 가본 적이 없는데 네, 그제 여기 네이버 블로그에 보면은 뭐그 필리핀 세부나 뭐 보라카이 뭐 이런데 다녀온 포스팅이 아직도 막 10개가 넘어요. 그러니까 그거는 제가 비용을 받고 그동안 진행했었던 포스팅이에요. 저는 필리핀을 가본 적이 없어요. 사실은. 네. 그래서 그랬었는데 네. 코로나로 인해서 2년이 지나고 나니까 뭐 다들 아시겠지만 여행 블로그 요즘에 활발하게 이루어 이렇게 운영하고 계신 분들 거의 없죠. 그리고 이제 아쉬운 분들이 국내 여행으로 뭔가 쓰고 계신 분들이 계신 걸로 알고 있고 그게 아니면 뭐그 블로그 운영 자체를 잘안 하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 저도 뭐 마찬가지고 근데 올해나 작년을 놓고 보면 그래도 필드를 좀 다닐 수가 있었잖아요. 다른 스포츠 대비 약간 그래도 골프는 이제 정부에서도 약간 완화라고 해야 될까요? 좀 원만하게 허용을 해줬던 스포츠기도 하고 해서 그리고 이제 할게 없다 보니까 최근에 20대, 30대 분들이 골프로 많이 접근을 하죠. 그래서 지인들하고 얘기를 해보면 요즘에 골프 클럽도 살 수가 없대요. 온라인, 오프라인으로 이렇게 신제품을 좋은 브랜드 골프 클럽을 살려고 하면 살 수가 없다고 하더라고요. 그래서 저 같은 경우도 작년까지만 해도 골프장 리뷰를 블로그에 좀 많이 썼었는데 솔직히 말씀을 드리자면 그린피가 많이 올랐어요. 그래서 올해는 정말 골프장을 그렇게 많이 다니진 않았던 것 같아요. 
그래서 사실은 이제 연말이 됐는데 뭐 이제 제가 이제 회사에서 일을 하면서 휴가를 쓸 일이 많지가 않아서 이제 막판에 혹시 비행기를 탈수 있게 되면 여행을 가볼까 했는데 또또 또 다시 이제 상황이 좀 좋지 않죠. 그래서 내년 봄 전까지는 아마 여행 갈 일은 없을 것 같고 저는 국내 여행을 다니는 사람은 아니라서 그대로 뭐 지켜보고 있습니다. 뭐 혹시 제 유튜브를 보시는 분들이라면 아시겠지만 저는 뭐 주말에 지금 뭐 피아노 가끔 치고 그다음에 그게 아니면 뭐저 혼자 스크린 골프를 친다거나 아니면 뭐 이렇게 미리 신청을 해가지고 원포인트 레슨, 골프 원포인트 레슨을 받는다거나 이런 경우가 많거든요. 그렇게 하루하루를 좀 보내고 있습니다. 그래서 경우에 따라서는 내년에도 여행 가기는 쉽지는 않을 것 같은데 그래도 이제 제 마음속에 정해놓은 거는 방콕, 그러니까 태국이 될것 같아요. 그러니까 다음에 여행을 가게 되면 또 마찬가지로 아마 혼자 갈것 같은데 혼자 혼자 이제 방콕이나 치앙마이를 생각을 하고 있어요. 치앙마이 가서 이제 가게 되면 그냥 편안하게 저 혼자 돌아다니고 길도 어차피 가본 곳이라 익숙하기 때문에 음, 돌아다녀 보고 그다음에 거리도 좀 액션캠으로 좀 촬영을 하고 어, 골프장에서도 좀 편하게 좀 촬영도 하고 뭐 그냥 재밌게 저는 어차피 골프를 잘 치는 사람은 아니니까. 네. 편안하게 치면서 골프장도 이제 영상으로 좀 찍어 놓고 뭐 이러면 좋지 않을까 이렇게 생각은 하고 있어요 근데 당장은 네, 상황이 너무 좋지 가 않죠 그래서 그냥 지켜보고 있습니다 그래서 어, 다들 뭐 너무 심심하실 텐데 네. 혹시나 뭐 모르겠지만 제 이번 포스팅이 여러분들께 소소하게 좀 재미를 드렸으면 좋겠고 그 다음에 어, 나중에 이제 해외여행, 특히 아시아권 여행을 하면서 골프장 예약도 하시고 이런 분들에게 이번 컨텐츠가 꼭 도움이 되셨으면 좋겠어요. 그래서 오늘도 어, 얘기를 하다 보니 약간 쓸데없는 얘기를 많이 해서 좀 길어졌지만 네, 이쯤에서 오늘 컨텐츠를 마쳐보도록 하겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사드립니다. 마치겠습니다.